আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাব্বির আহমেদ আজকের পর্বে আমি কথা বলার চেষ্টা করব ইউভি ম্যাপিং বা ইউভি আনরেপিং নিয়ে এটা নিয়ে অলরেডি দুইটা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম ইউটিউবে এবং এরপর মনে হলো যে সেগুলো আসলে যথাযথ ছিল না এই জন্য পুনরায় রেকর্ড করার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ এটা এই পর্ব পাবলিশ করে আগেরগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তালা তফিক দিলে আজকের পর্বে আপনাদেরকে ইউভি ম্যাপিং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে পারবো আজকের পর্ব শেষে আপনারা অনেকটা এরকম একটা ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন একটা গ্যালারির ওয়াল এবং কিছু ছবি আর সেটা করার জন্য যে ইমেজগুলো প্রয়োজন হবে আমি চেষ্টা করব সেগুলো লিংক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা সম্ভব হলে আর্ট স্টেশনে এগুলো পাবলিশ করে সেটার লিংক কমেন্টে বা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার জন্য তো চলেন শুরু করি আল্লাহর নাম নিয়ে সর্বপ্রথম বলি ইভি ম্যাপিং জিনিসটা আসলে কি এক কথায় বলতে গেলে ইভি ম্যাপিং হচ্ছে একটা টু ডি ইমেজকে একটা থ্রি ডি অবজেক্টের উপর বসানো ফর এক্সাম্পল আপনার এই পাশে বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা সাধারণ টু ডি ইমেজ আর এই পাশে রয়েছে আমাদের ডিফল্ট কিউব তো এই যে ইমেজটা রয়েছে এই ইমেজের কোন অংশটুকু এই থ্রি ডি অবজেক্টের কোন অংশে দেখাবে সেটা নির্ধারণ করার যে প্রক্রিয়া সেটাই হচ্ছে ইভি ম্যাপিং এখন এটা কিভাবে করা হয় আমাদের যে মেশগুলো থাকে সেগুলো আমরা জানি অনেকগুলো ভার্টেক্স এজ বা ফেসের সমন্বয়ে গঠিত যেমন এখানে এই যে কিউবটা রয়েছে এটাও আলাদা আলাদা ছয়টা ফেস নিয়ে গঠিত তো এটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে কোন ফেসের অংশ জুড়ে বা কোন ফেসে ইমেজের কোন অংশটুকু প্রদর্শন করবে এটার জন্য ব্লেন্ডারে অনেকগুলো অ্যালগোরিদম রয়েছে এছাড়াও আমরা ম্যানুয়ালি সিম করে করেও আলাদাভাবে এগুলো অ্যাসাইন করতে পারি এবং ফাইনালি আমরা আমাদের ইউভি আন্ডারেপিং প্রসেসটা সম্পন্ন করতে পারি তো চলেন এবার এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এই জন্য ব্লেন্ডারে একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেন আমি এখানে ব্লেন্ডার টু পয়েন্ট ভার্সন ইউজ করছি আপনারা টু থেকে শুরু করে লেটেস্ট যে কোনো ভার্সন দিয়ে এটা ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখানে যে ডিফল্ট কিউবটি রয়েছে এটি আমরা পরে রিলেক্ট করে দেব আপাতত এটা নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করি এই কিউবটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে উপরে যে ইউভি এডিটিং ওয়ার্ক স্পেস রয়েছে এখানে ক্লিক করব ফলে আমরা একই সাথে ডান পাশে মডেল এবং বাম পাশে ইউভি এডিটার পেয়ে যাব ইউভি এডিটিং করার জন্য আমাদের প্রথমত দুইটা জিনিস প্রয়োজন এক হচ্ছে ইমেজ যেটা টু ডি ইমেজ সেটা প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের মেশ বা অবজেক্ট বা মডেল যেটাই বলি তো আমাদের মডেল তো এখানে রয়েছে কিউব কিন্তু আমাদের কোনো ইমেজ কিন্তু নেই এই জন্য আমাদেরকে হয় কোনো ইমেজ ক্রিয়েট করে নিতে হবে অথবা কোনো একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো ব্লেন্ডারে আমি প্রথমে ইমেজ ক্রিয়েট করে নেওয়ার অপশনটা দেখাচ্ছি এখানে ইউভি এডিটরে উপরে যে নিউ বাটন রয়েছে এখানে ক্লিক করেন ফলে আপনি নতুন ইমেজ ক্রিয়েট করার অপশন পাবেন এখানে প্রথমে নেম রয়েছে তো এই নেম পরিবর্তন করে আমি এখানে করে দিচ্ছি কালার গ্রিড আপনারা ইচ্ছে মতো নামকরণ করতে পারবেন এরপর এটার হোয়াইট হাইট সেট করতে পারবেন পরের অপশনগুলো থেকে এরপর এটা চাইলে পছন্দ মতো কালার দিতে পারেন এরপরে জেনারেট টাইপ এখান থেকে তিনটা ধরন রয়েছে প্রথমত ব্ল্যাঙ্ক এরপর ইউভি গ্রিড এরপর হচ্ছে কালার গ্রিড যদি ব্ল্যাঙ্ক দেন তাহলে এখানে যেই কালার দিয়েছেন সেই কালারের ইমেজ ক্রিয়েট হবে ইউভি গ্রিড আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখব ইনশাল্লাহ আপাতত আমরা কালার গ্রিড ক্রিয়েট করব ফলে অনেকগুলো কালারফুল সেল ক্রিয়েট হবে আমি দেখাচ্ছি কালার গ্রিড এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এরপর ওকেতে ক্লিক করলাম ফলে দেখতে পাচ্ছেন প্লেন্ডার আমাদেরকে এই ইমেজটা ক্রিয়েট করে দিল এবার আমরা আমাদের এই যে কিউবটা রয়েছে এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে চলে যাব ম্যাটেরিয়াল সেকশনে এখানে যদি এটার সাথে ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করা না থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করবেন টু পয়েন্ট বাই ডিফল্ট একটা ম্যাটেরিয়াল অলরেডি অ্যাড করা রয়েছে তো আমি এখানে ম্যাটেরিয়ালের যে বেস কালার রয়েছে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এর যে বেস কালার এখানে যে ছোট্ট হলুদ রঙের গোল একটা সার্কেল রয়েছে এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করে এটা পরিবর্তন করে করে দেব ইমেজ টেক্সচার এরপরে এই অংশে এইখানে একটা গ্যালারি আইকনের মতো বাটন থাকবে এটা হচ্ছে মূলত লিস্ট ব্লেন্ডারে যতগুলো ইমেজ থাকবে তার লিস্ট এখানে দেখাবে যতগুলো ইম্পোর্ট করেন বা ক্রিয়েট করেন এখান থেকে আমরা পছন্দ করে দেব কালার গ্রিড এর মাধ্যমে আমরা ব্লেন্ডারকে বললাম যে ব্লেন্ডার তুমি এক কাজ করো আমাদের যেই মডেল বা মেশ রয়েছে এর উপরে এই ইমেজটাকে দেখাও কিন্তু ব্লেন্ডার আমাদের কথা শুনছে না এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে উপরে যে ভিউ পোর্ট শেডিং অপশন রয়েছে এটা সলিডের থেকে পরিবর্তন করে করে দিতে হবে ম্যাটেরিয়াল প্রিভিউ 
ফলে আমরা আমাদের ভিউ পোর্টে এই মেশের উপরে আমাদের ইমেজটা দেখতে পাবো এখন এটা সিলেক্ট করে আমরা এডিট মোডে যাই এবং সবগুলো ফেস সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে দেখতে পাবো যে এই পাশে ইউভি এডিটরেও এই মেশগুলো ইমেজের কোন অংশে রয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফেস সিলেক্ট করে আমি একটা এক্সাম্পল দিই শুধুমাত্র উপরের ফেসটা সিলেক্ট করি তাহলে এই ইউভি এডিটরে দেখতে পাবো যে উপরের এই ফেসটা ইমেজের কোন অংশে রয়েছে সেটা দেখা যাবে আমরা ভিউ পোর্টে যেরকম কোনো একটা এজ মুভ করতে পারি রোটেট করতে পারি স্কেল করতে পারি একইভাবে ইউভি এডিটরের মধ্যেও যে কোনো ভার্টেক্স বা এজ বা ফেস সিলেক্ট করে সেটাকে অ্যাসে ক্লিক করে স্কেল জিতে ক্লিক করে মুভ বা আরে ক্লিক করে রোটেট করতে পারি তো আমি এখানে এই ফেসের অংশটুকু সিলেক্ট করে যখন মুভ করব তখন আপনারা এই পাশেও দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটাও কিন্তু মুভ হচ্ছে এইভাবে করে আমাদের এই যে ইউভি ফেসটা এটা এই ইমেজের যতটুকু অংশ জুড়ে থাকবে ততটুকু অংশই এই মেশের উপরে দেখা যাবে এখন আমরা আমাদের ফাইনাল মডেলিং শুরু করব এই জন্য সর্বপ্রথম এই কিউবটা ডিলিট করে দিই আর এরপর আমি এই প্যানেলটা একটু ছোট করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ওয়ার্ক স্পেস চেঞ্জ করে অন্য ওয়ার্ক স্পেসও কাজ করতে পারেন এরপর এখানে আসতে পারেন আমি আপাতত ইউভি যেই স্পেসটা রয়েছে ইউভি এডিটার সেটা বাম পাশে রেখে এই পাশে কাজ করব। তো শুরু করবো একটা সিম্পল প্লেন দিয়ে আমি এখানে শিফটেতে ক্লিক করে একটা প্লেন অ্যাড করলাম এটা স্কেল পরিবর্তন করে অ্যাসে ক্লিক করে করে দিব ফিফটিন ইউনিট ফলে আপনারা যদি ইউনিটটা দেখেন এটা হবে ফিফটিন ইউনিট এবং এটার যে ডাইমেনশন সেটা হবে তিরিশ মিটার ইন্টু তিরিশ মিটার এরপর কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটা করে দিলাম অ্যাপ্লাই স্কেল ফলে এটার স্কেলটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এরপর ক্যামেরাটা কিছুটা পরিবর্তন করব প্রথমত ক্যামেরাটা সিলেক্ট করে এটার এক্স লোকেশন করে দিলাম জিরো ওয়াই লোকেশন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর জেড লোকেশন করে দিব শুধু ফোর এক্স রোটেশন নাইনটি ডিগ্রি ওয়াই রোটেশন জিরো এবং জেড রোটেশন জিরো ফলে আমাদের যে ক্যামেরা সেটা স্পেসিফিক একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আমাদের ভিউ পোর্টটাকে দেখাবে এরপরে আমরা এটা একটু রিনেম করে নিই নয়তো পরে খুঁজে পেতেই সমস্যা হবে আমাদের যে প্লেন সেটা রিনেম করে এখানে ডাবল ক্লিক করে এটা রিনেম করব এটার নাম করে দিলাম গ্রাউন্ড এটার সাথে একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব এটার নতুন নিউতে ক্লিক করে একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করলাম এটার নাম দিলাম গ্রাউন্ড এরপর এটার জন্য ইমেজ ইম্পোর্ট করব আমাদের যে গ্রাউন্ড ইমেজ সেটা এই জন্য আগেরবার আমরা এখানে নিউতে ক্লিক করেছিলাম এখন এই ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করব ইমেজ ইম্পোর্ট করার জন্য এখানে ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের যেই ফোল্ডারে ইমেজটা রয়েছে সেই ফোল্ডারে যাব এবং আমাদের যেই গ্রাউন্ডের জন্য যেই টেক্সচারটা রাখা আছে ফ্লোর টেক্সচার সেটা সিলেক্ট করে ওপেন ইমেজে ক্লিক করব ফলে ইউভি এডিটরে এটা চলে আসবে যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে না কেননা এটা আমাদেরকে যেটা করতে হবে বেস কালার চেঞ্জ করে এটা করে দিতে হবে ইমেজ টেক্সচার এবং লিস্ট থেকে সিলেক্ট করতে হবে ফ্লোর জেপিজি বা যেই গ্রাউন্ড ইমেজ আমরা ইম্পোর্ট করেছি সেটা এখন আমরা যদি টপ ভিউ থেকে দেখি প্রথমত ক্যামেরা থেকে দেখি যে এটা দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যাচ্ছে কিন্তু একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে একটা রুমের মধ্যে যদি এরকম এত বড় টাইল থাকে তাহলে সেটা দেখতে অসুন্দর লাগবে বা উদ্ভট লাগবে তো আমরা এটাকে টাইল করব কিভাবে অর্থাৎ এটাকে রিপিট করব কিভাবে তো রিপিট করার বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে আমরা শেডিং শেডিংয়ে গিয়ে সে নোট এডিটর থেকে সেটা করতে পারি বাট আমি এখান থেকে ইউভি এডিটর থেকে দেখাচ্ছি এটা সিম্পল আমরা এটা সিলেক্ট করে ইউভি এডিটিং অপশনে যাব এখন আমাদের যেই পাশে যতটুকু যতগুলো ভার্টেক্স বা ফেস আছে সবগুলোকে সিলেক্ট করব এরপর অ্যাসে ক্লিক করব এরপর আমরা যতবার এটা রিপিট করতে চাই আমাদের ইমেজটা তত ফর এক্সাম্পল আমি পাঁচে ক্লিক করলাম যখন পাঁচে ক্লিক করব তখন এখানে দেখা যাবে যে এই ইমেজটা কিন্তু রিপিট হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কোনো একটা ফেস যখন আমাদের এই ইমেজের বাইরের অংশে চলে যায় আমি এটা একটু এক্সপ্যান্ড করে দেখাই আমাদের কোনো একটা ফেস যখন আমাদের ইমেজের বাইরের অংশ চলে যায় তখন এই ইমেজটা কিন্তু রিপিট হতে থাকে ফর এক্সাম্পল এটা এখানে রয়েছে এর পাশে আরও একটা বা উপরে আরও একটা এভাবে করে রিপিট হতে থাকে সো আমরা যতবার সিম্পলি এটাকে সিলেক্ট করে যতবার এটাকে রিপিট করতে চাই ততটুকু তত গুণ স্কেল আপ করে দিলেই কিন্তু আমরা সেই রিপিটেশনটা পেয়ে যাবো এখন যদি ক্যামেরা ভিউ থেকে দেখি তাহলে এটা দেখতে মোটামুটি ঠিক আছে এরপর আমরা আমাদের প্রথম যেই গ্যালারি ওয়াল সেটা ক্রিয়েট করব এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করে একটা কিউব ক্রিয়েট করব প্রথমত তারপর এই কিউবের ওয়াই ডাইমেনশন পরিবর্তন করে করে দেবো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার ওকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রথমত এটার ওয়াই ডাইমেনশন এরপর এটার আমি ট্যাবে ক্লিক করে এডিট করে যাই এখানে একটা লুপ কাট 
তৈরি করে লুপ কাট তৈরি করে আমাদের নিচের যে ফেসটা রয়েছে এটা ডিলিট করে দেই ওকে এটা ডিলিট করলে হবে কি আমরা যে লুপ কাটটা তৈরি করি সেটা একদম সেন্টারে থাকে আর আমাদের পিভট পয়েন্ট এখন এই মেশের একদম সেন্টারে নিচের সেন্টারে রয়েছে এখন যদি আমরা এটাকে স্কেল করি তাহলে এটা শুধুমাত্র উপরের দিকেই স্কেল হবে এনিওয়ে আমরা এটার এক্স ডাইমেনশন করে দেব টেন মিটার জেড ডাইমেনশন করে দেব টেন মিটার এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রথম যেই গ্যালারি ওয়ালটা রয়েছে সেটা ক্যামেরা ভিউ থেকে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর আমরা এটাকে একটু রিনেম করে দিই প্রথমত এটার নাম দিই গ্যালারি ওয়াল এরপর এটা এটার জন্য প্রত্যেকটার জন্য আমাদেরকে ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করতে হবে এটার জন্য নিতে ক্লিক করে একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করি এটার নাম দিলাম গ্যালারি ওয়াল এরপর আগের বারের মতোই আমাদেরকে ইমেজ ইম্পোর্ট করতে হবে গ্যালারি ওয়ালের জন্য যে ইমেজটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করে ওপেন ইমেজে ক্লিক করলাম ফলে এটা ব্লেন্ডারে চলে আসলো এরপর এখান থেকে এটা চেঞ্জ করে কালার থেকে চেঞ্জ করে করে দেবো ইমেজ টেক্সচার এবং লিস্ট থেকে চুজ করব ওয়াল টাইল বা যে ইমেজ আমরা ইম্পোর্ট করেছি সেটা ওকে এটা ইম্পোর্ট করেছি কিন্তু এটা এখানে আমাদের যে কিউব রয়েছে সেটার মধ্যে দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগছে আমি প্রথমত যে কাজটা করব কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটা স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দেব অ্যাপ্লাই করে দেওয়ার পর আমরা ইমেজটা ফিক্স করার আগে কিছু বিষয় আপনাদের সাথে একটু শেয়ার প্রথমত আমরা এই যে কিউবটা রয়েছে বা ওয়ালটা রয়েছে এটা দেখে বুঝতে পারছি যে এখানে ইমেজটা আসলে ঠিকঠাকভাবে বসেনি এখানে কোনো দিকে খুব বেশি ইমেজটা চেপে আছে আবার কোনো দিকে অনেক বেশি প্রসারিত হয়ে আছে তো এটা ঠিক করার আসলে ওয়েটা কি আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা অ্যাকুরেট ভ্যালু বা মোটামুটি এই ইমেজের যেই অ্যাসপেক্ট রেশিও সেটা এখানে মেনটেন হয়েছে এটা বোঝার জন্য একটা সহজ টেকনিক রয়েছে সেটা আজকে আপনি আমি আপনাদেরকে দেখাবো এ জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে একটা নতুন ইমেজ ক্রিয়েট করে নিতে হবে আর এখানে নিউ ইমেজে ক্লিক করব নিউ ইমেজে ক্লিক করে এটার নাম দিব গ্রিট আর গ্রিট এটা হচ্ছে স্কোয়ার গ্রিট গ্রিট স্কোয়ার রিনেম করলাম এরপর এটা সাইজ যে কোনো রাখেন সমস্যা নেই এরপর জেনারেট টাইপ কালার গ্রিডের পরিবর্তে করে দেব ইউভি গ্রিট ইউভি গ্রিট আগের বার আমরা এটা কালার গ্রিড ক্রিয়েট করেছিলাম এখন ক্রিয়েট করবো হচ্ছে ইউভি গ্রিড এরপর ওকে বাটনে ক্লিক করব তো ইউভি গ্রিড মূলত কিছুই না এটা অনেকগুলো সাদা কালো টাইল জাস্ট সম্পূর্ণটা একটা ইমেজ এরপর আমরা এখানে আমাদের যেই কিউব রয়েছে কিউবের যে ইমেজ রয়েছে সেটা পরিবর্তন করে এখান থেকে করে দেব গ্রিড স্কোয়ার যখন আমরা এখানে গ্রিডটা বসাবো তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে স্কোয়ারগুলো এগুলো বেশ এইদিকে প্রসারিত রেক্টেঙ্গেলগুলো এটা স্কোয়ার আকৃতির নেই আমরা যদি ইমেজটা লক্ষ্য করি আমাদের এই ইমেজটা টু ডি ইমেজটা তাহলে দেখতে পাবো যে এই সবগুলো সেল কিন্তু স্কোয়ার সাইজ আর যদি এখানে কিউবের মধ্যে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এগুলো স্কোয়ার সাইজ নেই আর এই পাশের অবস্থা নাই বললাম এটা যে কি অবস্থা হয়েছে আল্লাহই ভালো জানে এখন আমরা এটাকে ফিক্স করব সিম্পলি ট্যাবে ক্লিক করে এডিট মোডে যাব এডিট মোডে গিয়ে ইউতে ক্লিক করব ইউতে ক্লিক করে এখানে আনরেপ অপশন রয়েছে আনরেপে ক্লিক করব আনরেপে ক্লিক করার পর ব্লেন্ডার যেটা করবে ইউতে ক্লিক করার পর এখানে যে অপশনগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে এক একটা অ্যালগোরিদম এটা বলা যায় এইভাবে এটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রসেস যার মাধ্যমে কোনো একটা অবজেক্টের অটোমেটিক ইউভি ক্যালকুলেশন করা হয় যদি আমরা মেনুয়ালি একটা একটা করে না করতে চাই তাহলে তো এটা কখনো কোনো অবজেক্টের জন্য এটা ঠিক হতে পারে এক একটা মেথড এক একটা অবজেক্টের জন্য ঠিক হতে পারে আবার অন্য একটা অবজেক্টের জন্য সেটা ভুলভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে যেমন এখানে আমরা বেশ উদ্ভট একটা রেজাল্ট পেয়েছি যেটা আমরা একেবারেই চাচ্ছি না তো আমরা যেটা করব প্রথমত এটা চেক করে নিব যে আমাদের যেই অবজেক্ট রয়েছে সেটার স্কেল প্রত্যেকটা এক্স ওয়াই জেড এক্সিস এ ওয়ান আছে কি না এটা চেক করা হচ্ছে প্রথম কাজ এরপরে আমরা যাব আবার এডিট করে যাচ্ছি এবার আমরা অন্য একটা মেথড ট্রাই করে দেখব ইউতে ক্লিক করব যেহেতু এটা একটা কিউব ফলে এখানে একটা ছোট্ট মেথড অ্যালগোরিদম রয়েছে সেটা হচ্ছে কিউব প্রজেকশন এটা সিলেক্ট করব এবং এখন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যেই স্কোয়ারগুলো রয়েছে গ্রিডের সেগুলো একদম অ্যাকুরেটলি এখানে প্লেস হয়ে গেছে ফলে আমরা জানি এখন আমরা যেই ইমেজই প্লেস করি না কেন এখানে সেটা এসপেক্ট রেশিও মেনটেন করেই এখানে প্লেস হবে সো এখন আমরা যা সিম্পলি আমাদের ইমেজটা চেঞ্জ করে দিব গ্রিড স্কোয়ার থেকে পরিবর্তন করে করে দিব হচ্ছে ফ্লোর দুঃখিত ওয়াল টাইল নাইস আর আগের বারের মতোই আমরা এটাকে রিপিট করার জন্য যেটা করব আমি এখানে ওয়াল টাইলটা সিলেক্ট করি রিপিট করার জন্য যেটা করব এটা সিম্পলি সিলেক্ট করব যতবার রিপিট করতে চাই সিম্পলি আমি এটা পাঁচ গুণ এটাকে স্কেল আপ করে দিলাম ওকে আই থিঙ্ক সো ইমেজটা দেখি 
আর মনে হয় আমি পাঁচ গুণ স্কেল আপ করেছিলাম আচ্ছা আমি কন্ট্রোল জেটে ক্লিক করে ব্যাগে যাচ্ছি স্কেল আপ করবো তিন গুণ ওকে থ্রি ইউনিট এটা স্কেল আপ করলাম এখন এখানে যদি নিচের দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে ইমেজটা শুরু হওয়ার কথা মোটামুটি এই জায়গা থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এখান থেকে এগুলো টাইলেবল ইমেজ সো যে কোনো জায়গা থেকে এটা শুরু হলে রিপিটেশন বোঝা যাবে না ওইভাবে মানে সিমটা বোঝা যাবে না কোথায় গিয়ে মিশেছে যাই হোক আমরা এটাকে ড্র্যাক করে ফিক্স করে দিব প্রথমত আমাদের একদম নিচের কর্নারটা ইমেজের এই অংশ থেকে শুরু হবে এটা ড্র্যাক করে মিলিয়ে দিচ্ছি রাইট জাস্ট ওয়াই এক্সিস একটু ড্র্যাক করি তাহলে হয়ে যাবে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইমেজ এখানে প্লেস হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে একটু ডুপ্লিকেট করব অল্টার ডিতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করব যেন একটাতে চেঞ্জ করলে অন্যগুলোতেও সেটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় অল্টার ডিতে ক্লিক করলাম প্রথমত এটা ওয়াই এক্সিসে কিছুটা এই দিকে নিয়ে যাই এরপর এক্স এক্সিসে কিছুটা ডান দিকে নিয়ে আসি এটা প্রথমত এক্স এক্সিসে করে দিলাম ফরটিন ইউনিট এবং ওয়াই এক্সিসে করে দিলাম টেন ইউনিট এবার যদি আমরা ক্যামেরা ভিউ থেকে দেখি এটা ইমেজের মতো ছিল আমাদের এটা কিছুটা ডান দিকে মাঝখানে একটু গ্যাপ ছিল সো আমাদের এইখানেও আমরা কিছুটা গ্যাপ রেখেছি এটা একটু ডান দিকে নিয়ে গেলাম এবার হচ্ছে আবার এটাকে অল্টার ডিতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করব এখন এটা বাম দিকে নেব এক্স এক্সিসে যেহেতু আমাদের ক্যামেরাটা একদম সেন্ট্রাল পজিশনে রয়েছে সো আমরা এটার এক্স লোকেশন এখান থেকে করে দেবো মাইনাস ফরটিন মিটার ফলে এটা যতটুকু ডান দিকে ছিল ঠিক ততটুকু বাম দিকে চলে আসবে এরপর আমরা যদি ক্যামেরা ভিউ থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটা এবং এই অংশটা খালি দেখাচ্ছে তো এটা পূর্ণ করার জন্য আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ওয়াল ক্রিয়েট করে দিব ওয়াল ক্রিয়েট করার জন্য সর্বপ্রথম শিফটেতে ক্লিক করে একটা প্লেন ক্রিয়েট করি এরপর এটাকে ড্র্যাক করে ওয়াই এক্সিসে একদম প্রান্তের দিকে নিয়ে আসি এবার আমরা এটার ডাইমেনশন পরিবর্তন করব এটার যেহেতু আমরা জানি এটার আমাদের যে গ্রাউন্ড প্লেন রয়েছে সেটার ডাইমেনশন ছিল থার্টি ইউনিট সো আমরা এটার ডাইমেনশন এক্স ডাইমেনশন করে দিলাম থার্টি এবার হচ্ছে এটাকে রোটেট করবো আরে ক্লিক করে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করব এরপরে আমি যাব এডিট মোডে এডিট মোডে গিয়ে এখানে একটা লুপ কার্ড তৈরি করব লুপ কার্ড তৈরি করে নিচের এজটা সিলেক্ট করে এটা সেগুলো ডিলেট করে দিব ফলে আমাদের যে পিবট পয়েন্ট এটা খুব দ্রুত এটা একদম সেন্টার নিচে সেন্টারে থেকে যাবে ওকে এটা হচ্ছে একটা দ্রুত প্রসেস এছাড়া আপনি অন্যভাবেও এটার পিপট পয়েন্ট চেঞ্জ করতে পারেন এখন আমি যেটা করবো আমাদের এটার হাইট আমাদের ওয়ালের হাইটের সাথে ম্যাচ করাবো এই জন্য এখান থেকে করে দেবো টেন মিটার ফলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মানে পিছনে যে ওয়াল রয়েছে সেটার উচ্চতা এবং আমাদের ওয়ালের গ্যালারি ওয়ালের উচ্চতা ম্যাচ হয়ে যাবে এরপর যদি আমরা ক্যামেরা ভিউতে যাই দেখি তাহলে দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে উপরের অংশ এখনও খালি দেখাচ্ছে এই জন্য যেটা করব এডিট মোডে যাব এডিট মোডে গিয়ে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ালটা সিলেক্ট করে এটার উপরের এজটা সিলেক্ট করে এটাকে ওয়াই এক্সিসে এক্সট্রুড করে দিব এবার ক্যামেরা ভিউ থেকে গিয়ে দেখি আর দেখা যায় কিনা না এটা ফিক্স হয়ে গেছে এবার এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের এই অবজেক্টের জন্য ম্যাটেরিয়াল এবং টেক্সচার অ্যাসাইন করতে হবে তো এটার সাথে নতুন নিউতে ক্লিক করে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করি এটার নামকরণ করে দিই ওয়াল আর এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করব না বরং ম্যাটেরিয়াল থেকে ইম্পোর্ট করব বেস কালার পরিবর্তন করে করে দেবো হচ্ছে ইমেজ কালার এরপর ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করে আমাদের যেখানে টেক্সচারটা রাখা আছে সেখানে যাব এবং আমাদের ওয়ালের জন্য যে টেক্সচার সেটা সিলেক্ট করে ওপেন ইমেজে ক্লিক করব ফলে এটা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে এখন এটা ঠিকঠাকভাবে এটার উপর প্লেস হয়েছে কিনা বা প্রজেক্ট হয়েছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা প্রথমত এখান থেকে গ্রিড স্কোয়ার এই টেক্সচারটা সিলেক্ট করলাম এখন দেখতে পাচ্ছি এইখানের অবস্থা তাও তো যেমন তেমন রয়েছে কিন্তু উপরে একটাও গ্রিড দেখা যাচ্ছে না কেননা ব্লেন্ডার এখানে যেটা করেছে এইখানে আমরা একটা এজ থেকে এক্সট্রুড করেছিলাম ফলে সেই এজে যেই পিক্সেলটা ছিল ইমেজের উপরে সেই পিক্সেলটা এই পুরো ফেসের উপর সে বসিয়েছে সো এখানে গ্রিডগুলো দেখা যাচ্ছে না এটা ফিক্স করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে এটা সিলেক্ট করে পুনরায় আনরেপ করতে হবে আমি এটা সিলেক্ট করে প্রথমত এডিট মোডে গেলাম সবগুলো ফেস সিলেক্ট করলাম ইউতে ক্লিক করে এখানে এটা দেখতে যেহেতু কিউবের মতো এই জন্য এটা কিউব প্রজেকশন করলাম কিউব প্রজেকশন করার পরে দেখতে পারবো যে এটার বিদ্যুটা একটা অবস্থা স্কোয়ার তো হয়নি বরং আল্লাহই ভালো জন্য এটা কিউ হয়েছে তো এটা ফিক্স করার চেষ্টা করি প্রথমত ট্যাবে ক্লিক করে এটা এডিট মোড থেকে বেরে আসি কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটার যে স্কেল রয়েছে সেটা পরিবর্তন করে দিই আমাদের স্কেল যদি আমরা দেখি এটার স্কেল এক্স ইউনিট হচ্ছে পনেরো জেড ইউনিট হচ্ছে ওয়ান সো ইউনিফর্ম স্কেল যেন সবসময় ওয়ান থ
ग्रीट से प्रपारलि असाइन हो गए इमेजा परिवर्तन कर देव हे ग्यारि वाल फले ग्यारि वाले जी टेक्सचार से बसे जाए एबार कैमरा भिथे देखी ठीक है कि ना आप देखते ही पाँच बैकग्राउंड और छा अंश सम्पूर्णटाई कावर हो गए